can discuss about production of insulin by recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology is an important application of pharmaceutical product synthesis. Now, we have a product called insulin. Now, if you have a human mixed insulin, you can use monocomponent human insulin. Biosynthetic RDNA origin and the variant. This is synthesis in the recombinant DNA technology and the variant process of which it on. Okay, so in this video, we will discuss some introduction about the insulin and its chemical structure, then small introduction to diabetic mellitus and different methods of production of insulin by direct isolation of insulin from animal as well as by recombinant method. So, what is insulin? We will learn about insulin in the pharmacology. Insulin is a hormone of beta cells of islets of Langer hands. Pancreas is a beta cells of islets of Langer hands. It produces a hormone of insulin. Now, what is the function of insulin? It is a blood glucose level. Okay, in the deficiency in down the same time, hyperglycemia and down the diabetic mellitus and are in the condition where in the then insulin the deficiency where in the same time. We then get on a insulin, I mean blood glucose level of work on the chain by promoting glucose uptake as well as by promoting utilization of glucose for release of energy. Uh, or by producing glycogenesis or by lipogenesis or by protein synthesis blood dilulla glucose ne onnillengil adine use cheyidu energy aaki maatrana allengil glycogen aaki convert cheyana adallengil lipid aayittu convert cheyana adallengil protein synthesis nadathana okay appo uh, idana different aayittulla adinde process ennu parayunnathu anabolic hormone aanu or insulin ennu parayum okay now coming to the structure endu kondana structure ivada nammal important aayittu parayunnu nu vechayinjale ee idile ulla structure ulla chain a and b adinu produce cheyina gene gal separate aanu appo aa samayathe chain a endana chain b endana nu manasilaavan vendittaanu inde structure parayin just onnu manasilaavan vendittaanu human insulin ennu parayunnathu oru 51 amino acid ulla oru protein aanu allengil oru protein aanu அது ரெண்டு செயினுகளாயிட்டான் உள்ளது செயின் ஏ அண்ட் செயின் பி செயின் ஏல் ட்வெண்ட்டி ஒன் அமினோ ஆசிடும் செயின் பியில் தேர்ட்டி அமினோ ஆசிடும் ஆன் உள்ளது ஈ செயின் ஏயும் பியும் பைண்ட் எது நிற்கிறது ரெண்டு டை சல்ஃபைடு போண்டாண்டான அதுபோல் செயின் ஏல் சிஸ்டினும் அடுத்த ஒரு சிஸ்டினும் தமிழ் ஒரு டை சல்ஃபைடு போண்டு கொண்டு பைண்ட் எது நிற்கிறது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இது டைரக்டாயிட்டு மனசிலாகவும் வேண்டியிட்டுள்ளதான இதிண்டே டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரிலோட்டு வரும் சமயத்தான் அது இன்சுலின் ஆயிட்டு மாறுனது அப்போ இது அதிண்டே அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் ஆன ஜஸ்ட் மனசிலாக்கி வைக்க இதிண்டே சீக்வன்ஸில் நீங்கள் இப்போ ஆவசியம் வருது நமக்கு ஆவசியம் இல்லை காரணம் நம்ம இன்சுலின் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டுள்ள ப்ரொடக்டினை குறிச்சொன்னு கூட படிக்கிறதில்ல நம்ம எந்தான இன்சுலின் எங்கேயான ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கில் படிக்கிறது என்னது மாத்திரமான இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் செய்யுது ஓகே இனி எந்தினான நம்ம டயபட்டிக் சாரி இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் செய்யுது ஃபோர் ட்ரீட்டிங் டயபட்டிக் மெலிட்டஸ் எந்தான அப்போ டயபட்டிக் மெலிட்டஸ் டயபட்டிக் மெலிட்டஸ் எந்த பார்த்து ஜெனட்டிக்கலி லிங்க்ட் ஆயிட்டுள்ள ஒரு டிசீஸ் ஆன தேர் வில் பி அன் இன்க்ரீஸ்டு பிளட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓர் ஹைப்பர் கிளைசீமிய டியூ டு இன்சஃபிஷியன்ட் ஓர் இன் எஃபிஷியன்ட் இன்சுலின் രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ ഒന്നിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ബോഡിയിൽ സിന്തസിസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും രണ്ടാമത്തതിൽ ഒന്ന് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഗ്ലൂ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഹൈ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതും അത് യൂറിൻ കൂടി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിനിലൂടെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ നെഫ്രോപ്പത
ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി അതിറോസ്ക്ലിറോസിസ് സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് ലീഡിങ് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ മെനി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെർവിനെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി റെറ്റിനോപ്പതി ഐ ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്നി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഫ്രം അനിമൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനിമലിന് ഇൻസുലിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റീകോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഫ്രം അനിമൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ അനിമൽസിലും അയൽ പാങ്ക്രിയാസ് ഉണ്ട് പാങ്ക്രിയാസ് നിന്ന് അതിലുള്ള ഇൻസുലിൻസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമനോട് റിസംബൻസ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബോഡിയൊക്കെ വോളിയം ഒക്കെ ഉള്ള അനിമൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്ക്രിയാസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വൻറ്റേജസുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും അതുപോലെ അനിമൽസിലുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അമിനോ ആസിഡ് വരെ ചേഞ്ചസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ചെയിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡിൽ അതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് സിന്തസിസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം സെവൻറ്റി പിക്സിനെ നമുക്ക് സാക്രിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെവൻറ്റി പിക്സിനെ സാക്രിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം അനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിംഗിൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ വൺ ഇയർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻറ്റി പിക്സ് വരെ നമുക്കതിനെ സാക്രിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയാണ് റീകോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എവർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എവർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ വേർഡിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ജീന് പ്രൊമോട്ടർ ജീൻ ലാക്കോപ്രോൺ ജീനിലോട്ട് വെക്ടറിലോട്ട് ഈ പ്ലാസ്മിഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത് ഈക്വളയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള റീകോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വളണ്ടിയറിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഹ്യൂമൻ വളണ്ടിയേഴ്സിൽ ലണ്ടനിലുള്ള ഗൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയ 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 ചേഞ്ചുകൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുള്ള എ ആൻഡ് പി ചെയിനിൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും മുപ്പതും അമിനോ ആസിഡുള്ള രണ്ട് ചെയിനുകളായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചെയിനുകളും എ ആൻഡ് ബി ചെയിനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് അത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ആണ് അത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് കെമിക്കലി സിന്തസിസ് ചെയ്യുക
ബി ചെയിൻ്റെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ വേറെ വെക്ടറിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈസ് അതിനെ ലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനെയും റീകോമിനൻറ്റ് വെക്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് രണ്ട് ഈക്വളയിലോട്ട് രണ്ട് ഈക്വള എ ഒരു ഈക്വളയിലോട്ടും ബി കണ്ടെയ്നിങ് വെക്ടറിനെ ഈ വേറൊരു ഈക്വളയിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീകോമിനൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഹോസ്റ്റ് സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ദിസ് റീകോമിനൻറ്റ് വെക്ടർ വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ജീൻ ഫോർ എ ആൻഡ് ജീൻ ഫോർ ബി സെപ്പറേറ്റ്ലി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസേമ് എ ചെയിൻ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും കൂടി സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ്റെ കൂടെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ബി എന്ന് പറയുന്ന ചെയിനിൻ്റെ കൂടെ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിനിനോട് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ജീനിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന ചെയിനിൻ്റെ ജീനിനെ വേറൊരു വെക്ടറിലുമാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൽ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ബി ചെയിൻ ആയിട്ടും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എ ചെയിൻ ആയിട്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ ചെയിൻസുകൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈമിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈനജൻ ബ്രോമൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈനജൻ ബ്രോമൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ചെയിനെന്ന് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസിനെയും ബി ചെയിനെന്നും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈമിനെയും നമുക്ക് ഡിറ്റാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ദീസ് ആർ ജോയിൻഡ് ഇൻ വിട്രോ ടു റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ നേറ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ബൈ സൾഫണേറ്റി the peptide chain with sodium sulfonate and sodium sulfate so disulfide bond vaiyana idu thammil join cheyittundadu nammal paranju adinte structure paranja samayathu appo separate aayittu nikkunna a and b chainine nammal fuse cheyittu sulfonation nadathittaanu nammal rendu chainukalum thammil fuse cheyunnu by using sodium sulfonate and sodium sulfate കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് വഴിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നേരിട്ട് ജെനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമിനൻറ്റ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാക്കോപ്രോണിലെ പ്രൊമോട്ടർ ജീന് ആ ലാക്കോപ്രോണിലുള്ള ജീൻസുകളുണ്ട് ജീൻ ഫോർ യൂണിറ്റ് ജീൻ എ സബ് യൂണിറ്റിനുള്ള ജീനുണ്ട് ദെൻ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ജീനുണ്ട് അതുപോലെ ബി ടായു സബ് യൂണിറ്റിനുള്ള ഇൻസുലിൻ ജീനുണ്ട് ബീറ്റ ഗാലക്സോസിൻ്റെ ജീനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയിനുകൾ എ ചെയിൻ വിത്ത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസും ബി ചെയിൻ വിത്ത് ഗാല ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഇൻസൈം ആയിട്ടുള്ള ചെയിനായിട്ട് പ്രോ ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക അതിൽ നിന്ന് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് സൈനജൻ ബ്രോമൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയിൻ എയും ചെയിൻ ബിയും കിട്ടും ആ ചെയിൻ എയിനും ബിയേയും സൾഫണേഷൻ നടത്തിയിട്ട് നെറ്റീവ് ഇൻസുലിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമിലിൻ ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ഡ് അതുപോലെ ഇൻസൂജൻ ഹുമിൻസിലിൻ ഇതെല്ലാം റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീകോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻസുകളാണ് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ അപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡയബറ്റിക് മെലിസിൻ മെലിറ്റസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീകോമിനൻ്റ് ഇൻസുലിൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ബൈ റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓർ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്